Welcome to Mishika classes. Our today's topic is full forms of the computer part number 4. In today's class, we are going to discuss some more full forms regarding computer. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first full form which we are going to discuss today is HTTP. What is the full form of HTTP? H stands for Hyper T for Text. Next T for tra Transfer, P for Protocol. Hyper Text Transfer Protocol. What does it do? It generally provides the guidelines for the transmission of the data on the multimedia communication systems on World Wide Web. Basically, kya karti hai Hyper Text Transfer Protocol? Ye ek hume guideline provide karti hai, jo ki humare data files ko, humare communication files ko, ya humare multimedia communication files ko. वो ट्रांसफर करती है वर्ल्ड वाइड वेब इनकी www के अलोंग नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ https नेक्स्ट इज h फॉर हाइपर t फॉर टेक्स्ट t फॉर ट्रांसफर e फॉर प्रोटोकॉल s फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर व्हाट डज इट डू its function is maximum similar to HTTP. Iska zyadatar jo function hai, wo HTTP jaisa hi hai. The difference is that of the only the secure sockets. It is provide the data transmissions along the protected communication network. Jo protected communication networks hote hai, jo secure networks hote hai, ye data sirf unhi ke upar hi transfer karti hai. Okay, ye sabhi ko nahi karti hai. HTTP jo hai, wo sab ko karti hai. But, jo humari HTTP is hai, ये जो सिक्योर डाटा होते हैं सिक्योर सॉकेट्स होते हैं उन्हें को ही डाटा ट्रांसमिशन करती है ओके सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एचटीटीपी एंड द एचटीटीपीएस नेक्स्ट इज यूआरएल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यू स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म आर फॉर रिसोर्स एल फॉर लोकेटर यूनिफॉर्म Resource locator. What's the full form of URL? Uniform resource locator. And what does it do? It only provides a unique address on the unique source on the web. Ye basically kya karti hai? Ek unique address deti hai, ek unique file ko, or on the unique sources on the web. Mala pura pura jiska unique kaam. Unique hai, uniform resource locator hai. तो क्या कर देती है एड्रेस लोकेट करवा देती है हमारी फाइल को जो कि सिक्योर करने में सेंड करने में हमें इजी रहता है नेक्स्ट इज वायरस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी आई आर यू एस वायरस हियर वी स्टैंड्स फॉर वाइटल आई फॉर इंफॉर्मेशन आर फॉर रिसोर्स यू फॉर अंडर एस फॉर साइज्ड और यू कैन से दैट्स अ सेम Vital information resource under sized or you can say that under sized. What does it mean? क्या मतलब है? As we all know that इस तो सबको ही पता वायरस किसे कहते हैं? Virus is the basic of malware software. What is the virus? Virus is the malware software which can damage our data files, our softwares through a large scale. ये हमारी files को हमारे data को खराब कर देता, damage कर देता है. Through the replication. कैसे करता है ये? By replication. उन files की या उन data की क्या करते हैं? Replicate file ना आता है, duplicate files ना आता है। और जिसकी वजह से information loss हो जाती है हमारी और हमारी सारा का सारा data जो है वो क्या हो जाता है? Corrupt हो जाता है। So this is the meaning of the virus. You always use the secure system. Antiviruses का use करना चाहिए, secure systems का firewalls का use करना चाहिए, so that the your file, your information, your data will be remain secure. From the viruses. Next is GSM. What is the full form of GSM? Here G stands for global, S for system, for M for mobile communication. Go, go, global system for mobile communication. And what does it do? Basically, it provides a cellular telecommunication systems which operates at a 900 megahertz of the bandwidth to the 1800 megahertz of the bandwidth. ये क्या करती है? Global systems को mobile telecommunication को basically क्या करती है? मतलब आपकी bandwidth एक लॉट करवाती है जिसके through 
हम अपना जो भी बात करनी है किसी से फोन पर चैट करनी है या व्हाट्सएप चलाना है या यूट्यूब करना है अगर ऑन द मोबाइल फोन तो हमें इसकी हेल्प चाहिए होती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए ओके जो बैंडविड अलॉट करती है दैट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ नाइन हंड्रेड मेगा हर्ट की बैंडविड से लेकर एटीन मेगा हर्ट की बैंडविड तक ये हमें क्या करती है इतनी हमें ये फ्रीक्वेंसी देती है सो दैट क्या हम इजिली कॉम्युनिकेट कर सके टू अवर नियर एंड द डियर्स स्पेक्ट्रम टेक्निक ऑन द मल्टीपल यूजर्स एंड इट इज एज मिलर ऑर दैट ऑफ द GSM ये GSM की तरह ही होती है ये क्या करती है ये भी स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए बैंडविड प्रोवाइड करती है पहले ये जो सिम्स आते थे बट नाउ वन डे सी डी एम ए सिम्स को यूज नहीं करता नाउ ऑल वी आर यूजिंग जी एस एम सिम्स ओनली नेक्स्ट इज यू एम टी एस वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू एम टी एस U stands for universal, M for mobile, T for telecommunication, S for system. Universal mobile telecommunication system. And what does it do? It is a basically a group of the radio technologies which is associated at a speed of 3G. ये क्या है? Radio technology का group है जो ये provide करता है और जो speed देता है that is of 3G. Same. What is the full form of SIM? S stands for subscriber, I for identity, M for module. Subscriber identity module. And what does it do? And what's its function? It is basically a removable smart card placed in our mobile phones. ये एक removable smart card है जो हमारे mobile phones पे लगाया जाता है. It provides the identity to the mobile device. ये क्या करता है हमारे mobile device इसको एक identity दे देता है, एक number allot कर देता है, जिसकी help से हम call कर लेते हैं. Next is AVI. What is the full form of AVI? Here A stands for audio, B for video, I for interleave. Audio, video, interleave. and what does it means basically it is a multimedia container format which is introduced by the microsoft in november 1992 as a part of its videos for the windows technology ye basically kya hai ye ek multimedia container hai jo november 1992 mein microsoft ne launch kiya tha and jo ye kya ban gaya ye ab baad basically part ban chuka to transmit the video files Next is RTS. What is the full form of RTS? R stands for real, T for time, S for streaming, or you can say that system. Real time streaming, or you can say that real time system. Now, what does it means? It is basically a fast-paced interconnected world to other real time events and the data. Okay. क्या करती है बेसिकली फास्ट पेस हमें इंटरकनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड को रियल टाइम सिस्टम्स के साथ रियल टाइम इवेंट्स के साथ और रियल टाइम डाटा के साथ और साथ ही साथ इट इज वेरी वेरी रिलायबल एंड इजीली प्रोसेस विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट नेक्स्ट इज ए एम आर वॉट इज अम ऑफ ए एम आर A stands for adaptive, M for multi, R for rate codec. Adaptive multi-rate codec. What does it do? It provides a bit range from the value of 4.75 to 12.2 kbps, and link the routeness. It also initializes the GSM systems and develops the 2G mobile communications. Next is HSDPA. What is the full form of HSDPA? Here H stands for high, S for speed, D for downlink, E for packet, A for access. 
high speed down link packet ss and what does it do it is referred to the 3.5g 3g plus and the turbo g 3g networks ye jo hai 3.5g turbo g turbo 3g aur turbo jo 3g plus jo networks hain unke liye hai ye jo hai early 2000s jo year the usme isko launch kiya gaya tha for the third generation mobile systems next is gprs what is the full form of gprs here g stands for general p for packet r for radio s for service general packet radio service and what does it do it is a non voice high speed packet switching system ye non voice isme koi awaaz nahi hoti hai high speed packet system hai it transmit a mobile signals and the 3g and the 2g networks wireless next is wap what is the full form of wap here w stands for wireless a for application p for protocol wireless application protocol it is used for assessing informations over a mobile wireless networks it provides the browsers web browsers for the mobile devices or the mobile phones ye basically wireless application protocol hai jo mobile wireless mein data transmission karne ke liye unki information ko access karwane mein hamari help karta hai next is tcp what is the full form of tcp here t stands for transmission c for control p for protocol transmission control protocol it is used to establish and maintain a net network conversation which application can exchange the data ye kya karte hain network conversation mein hamari help karte hain aur exchanging the data mein tcp jo hai ye work karta hai kis tarah ip internet protocol ke sath ye work karta hai dono milke kya karte hain tcp ip computer se jo bhi information hame bhejni hoti hai they send the data in the form of small packets next is arpanet what is the full form of arpanet here a stands for advanced r for research p for project a for agency and net for network advanced research project agency network and what does it do it is very well famous for the long haul network and founded by the us department of the defense advanced research project agencies ye jo hamare long haul networks hain unke liye famous hai aur isko jo banane wale the wo kaun the wo the us department ke defense advanced research project agency advanced research project agency defense ki unhone us jo tha wahan se jo hai inko launch kiya gaya unhone isko fund kiye foundation next is ibm ibm is very very well known company of the computers computers ki bahut jaani mani company hai so what is the full form of ibm here i stands for international b for business m for machine corporation international business machine corporation aur hum sabhi jante hain abhi bhi main aapko bata ke hati hu basically kya hai IBM बी एम कॉरपोरेशन क्या है एक कंप्यूटर्स की बहुत ही फेमस कंपनी है जो क्या बनाती है लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम और वेरी हार्डवेयर आइटम्स ऑफ द रिगार्डिंग कंप्यूटर के ये जो इसका मेन हेडक्वार्टर है दैट वॉज इन दूएसए यूएसए में आरमॉक न्यूयॉर्क के अंदर इसको हेडक्वार्टर है मोर देन वन सेवेंटी कंट्रीज आर यूजिंग द कंप्यूटर ऑफ आई बी एम कंट्री इंक्लूडिंग द इंडिया ऑल्सो next is hp what is the full form of hp again very very famous company of the computer now what's the full form hp h stands for hablet p for packard hablet packard it is an american multinational it company which offers software and hardware products for the computer of the small and the medium size business and the large computers computers regarding inke laptop bahut zyada famous hai hp ke and this is the full form hablet packard ye jo last ke jo dono definition thi ibm full forms or the hp jo full form thi 
ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है जो कंप्यूटर सेक्टर्स में जो आईटी सेक्टर्स में जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फुल फॉर्म सी वो ओलम्पियाड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स ओलम्पियाड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी फुल फॉर्म्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं याद करें इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर ओलम्पियाड एग्जाम्स दैट्स ऑल ऑफ फॉर टूडेज क्लास थैंक यू